بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا في الدروس السابقة دائرة الوحدة وكيف نستطيع أن نحدد الجا والجتا عليها نرسم دائرة الآن سريعا وتعلمنا كذلك انه في حالة زي حالة دائرة الوحدة هذه وطبعا كل كل قطر الدائرة عفوا يساوي واحد دائما فإن جاء الزاوية هاء اللي تكون موجودة هنا راح تساوي دائما صاد وجتا الزاوية يساوي سين وظل الزاوية ضاء هاء يساوي دائما صاد على سين ويساوي طبعا جا هاء على جتا هاء سنتحدث اليوم اكثر عن جا الزاوية راح نحاول ان نرسمه على على المحور الاحداثي ولنبدأ بجدول نقول عندنا جدول لقيم بس هذا جدول مرة كبير ولنأخذ جدول نحط قيم فيه نقول انه هنا راح تكون قيمة ها وهنا قيمة جا ها خلال المعلومات اللي تعلمناها لو افترضنا انه قيمة ها تساوي صفر الزاوية فانه بالتأكيد راح نكون في هذه المنطقة وهذه النقطة راح تكون القيمة هنا تساوي واحد صفر من خلال هذا الكلام نستطيع أن نقول إنه جاها يساوي صاد اللي هي صفر هنا طيب ماذا لو كانت ها تساوي ضاء على اثنين ضاء على اثنين أي في هذه المنطقة ضاء على اثنين والنقطة هنا طبعا راح تكون تساوي صفر واحد إذا ضاء على اثنين ها جاء ها ضاء على اثنين يساوي واحد طيب ماذا عن هذه النقطة كم تساوي طبعا هذه النقطة تساوي ضاء اللي هي مية وثمانين درجة طبعا خلينا نرسم مية وثمانين درجة تساوي مية وثمانين درجة في هذه الحالة النقطة راح تكون تساوي سالب واحد وصفر إذا جاء ها راح يكون مساوي لصفر وفي هذه النقطة راح تكون الزاوية مساوية لثلاثة ضاء على اثنين وهذا الشيء يساوي سالب واحد ليش؟ لأنه عندنا هذه النقطة موجودة على صفر سالب واحد ثم نكمل الدائرة إلى هذه النقطة مرة أخرى وبالتالي راح يساوي صفر كونها أخذت دورة كاملة ورجعنا إلى هذه النقطة من جديد الآن باستخدام هذه المعلومات نستطيع أن نرسم رسمة مبسطة لجا الزاوية أو جيب الزاوية نأخذ هذه ونفرض من هذا المحور سيني مصابة نقول هنا صاد و هنا سين لكن بالاستعاضة عن سين راح نسميها هاء لأنه احنا راح نحسب الزاوية من هذه المعلومة وهنا صاد أيضا نقدر أننا نسميها جاها كذا نستطيع أن 
تحول هذا الجدول إلى رسمة الآن لما تكون ها تساوي صفر فإن صاد أيضا راح تساوي صفر أو جهاء طيب لما ها تساوي طاء على اثنين خلينا نأخذ هذه النقطة ونسميها طاء على اثنين إذا في هذه الحالة جاها راح تساوي واحد هاي راح يكون عندنا نقطة في هذه المنطقة إذا كانت ها تساوي طاء هذه النقطة جاها راح يساوي صفر نجي للنقطة ثلاثة طاء على اثنين جاها راح يساوي سالب واحد من خلال نفس المعلومات ثم نجي إلى حالة إنه اثنين طاء من هنا وجاءها تساوي صفر وبالتالي راح تكون النقطة عندنا هنا إذا كنت ترغب تستطيع إنك تحسب قيم أكثر وتعبي الفراغات اللي بين هذه النقطتين مثلا تحسب طاء على أربعة أو طاء على خمسة طاء على ستة إلى أن تتمكن من إنك توجد أكثر من نقطة في هذه المنطقة في حال أضفت نقاط أكثر راح تجد إنه شكل الدالة يصبح شبيه جدا بالشكل هذا عفوا راح تكون طبعا فيها شوية انحناءات في الشكل هذا حتى لو تمكنت بعدين من إضافة المزيد من النقاط وشفت أكبر إذا كانت الزاوية أكثر من اثنين طا راح تجد إنه برضه الزاوية الدالة تستمر بالتحرك بنفس الطريقة نفس الشيء إذا كانت الزاوية أصغر من اثنين طا في الدروس القادمة في الدرس القادم راح نرسم دالة جيب التمام اللي هي جتا هاء وفي الدروس القادمة إن شاء الله راح نتعلم أكثر كيف نستطيع أن نستفيد من هذه الدالة في هندسة المثلثات ألقاكم على خير بإذن الله السلام عليكم